Hi everyone and welcome back to my channel and in this lecture we are going to study about the monoist and pluralist theory of sovereignty. This school of thought is very much associated with political science because the term sovereignty is known to be one of the element of state and in its absence no state can exist in its true meaning. So we are going to be studying about the introduction and we'll be looking into the uh, Austinian concept of sovereignty and how it was taken by Thomas Hobbes later uh, in the form of absolutism and we are going to study about the pluralist attack on monoist theory of sovereignty and later we are going to study about the pluralism and what is their view of sovereignty. So before we begin, please subscribe to my channel and hit the like button. So the lecture is based on the following uh, features and we are going to study about the brief overview of the concept of sovereignty. We are going to be studying about the monist theory of sovereignty and Austinian theory of sovereignty and its criticism on and the criticism on monist theory. We are going to study about the pluralism and basic pl principles of pluralism and the criticism on pluralist theory of sovereignty. So we will start our lecture. So regarding the brief history of sovereignty, we are going to be looking into very deep uh, for the term sovereignty and it is derived from the Latin word sopranus which means supreme and above and this is an old French word uh, that is sovereign, sovereignty and which means to rule. So originally if we look into it means that power of the monarch or king to rule over his kingdom without an accountability like the king or the emperor or the ruler is not accountable to his people and uh, he can exercise his sovereignty to all extent so the concept of sovereignty has been discussed and debated throughout the history from the times of roman and about roman and uh, uh, french we are going to study about the brief history of sovereignty but uh, the current um, connotation of sovereignty is now traced back to the treaty of westphalia a treaty of westphalia jyoti that ended a uh, 30 years of war and that led to a series of peace treaty jiske andar phir har state ko har territory ko sovereignty di gayi thi so definitions of sovereignty, uh, Jean Baudin, he is known to be the propounder of this word sovereignty. Also this term is uh, traced to the uh, John Austin as well. However, Jean Baudin says that the supreme power over its citizens and subjects unrestrained by the law. So he defines sovereignty in these terms. However, Hugo Grotius, he says that sovereignty is a political power that is basically vested in him like whose acts are not subject to any other and whose will cannot be overridden so they are basically talking about the supreme is super supremacy and absolutism of one emperor one ruler and one king uh, who are not accountable and their power cannot be challenged and their power cannot be questioned as well so they are basically um, free in their own actions and they can do whatever they want to do so this is how they define sovereignty sovereignty and this is the absolute power of the monarch or the king so coming towards sovereignty through ages so we are going to study about the brief overview of the word sovereign of the uh, emergence of sovereignty so the first one is the classical period and that is the ancient greek so ancient greece ka jo era tha to greek dramatist jo hai sophocles uh, he is also known to be the tragedian kyunki wo tragic no novels ya writings karte the to unhone apni writing mein uh, jo hai the he presented the ruler of thebe and uh, un unki ek uh, Unka ek court tha and he says that whatever the state appoints must be obeyed in everything whether small great the just on or the unjust so plato and aristotle also recognized the presence of supreme power in the state and emphasized the respect for state authority even you know plato wrote uh, the uh, he presented the concept of ideal state and which he has idealized the rule of a philosopher king so wo bhi ek absolute power ko uh, jo hai uh, bata raha tha plato apni writings mein and the same goes for aristotle he also says that that is state to be obeyed in its true terms and uh, jo roman jurist and domitius 
अल्पैनस जो उन्होंने उन्होंने भी कहा है कि इट इज़ द सॉवरिनिटी और इज़ द सॉवरिनिटी ऑफ द पीपल इज़ ट्रांसफर्ड टू द एम्पर द एम्पर इज़ नॉट बाउंड बाई द लॉ द एम्पर इज़ द लॉ मेकिंग एंड द अबाइडिंग फोर्स वो कहते हैं कि जो सुपीरियर पावर है या एब्सोलूट पावर जो है वो पीपल से हो के ट्रांसफ़र हो के एम्पर और किंग पे जाता है और जो एम्पर है वो बिल्कुल भी बाउंड नहीं है ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू एंड हिज लॉज आर द अबाइंडिंग फोर्स तो अब हम मिडल एज की बात करते हैं तो इसके अंदर जो था चर्च वॉज डोमिनेटिंग बहुत इन द स्परिचुअल एंड टेम्पोरल वर्ल्ड अच्छा चर्च जो था वो डोमिनेट कर रहा था एंशियट में जो है इट वॉज द स्टेट एंड पीपल एंड फिर चर्च डोमिनेट करने लग गया बोथ इन द बोथ स्फेयर्स बोथ रिलीजियस भी था और जो था वर्ल्डली अफेयर्स को भी डोमिनेट कर रहा था तो जो रिफॉर्मेशन एंड द एज ऑफ एनलाइटमेंट दिस वॉज द टाइम ऑफ द रिनेसेंस वैन इट इमर्ज और इसके टाइम पर जो है सॉवरिनिटी इमर्ज एज अ कॉन्सेप्ट इन द लेट सिक्सटीन सेंचुरी और इसके अंदर जो था कि इट वॉज द टाइम वैन एम्पर्स एंड रूलर्स टुक कंट्रोल ऑफ द स्टेट अफेयर्स एंड दे सब्जुगेटेड द चर्च इन इट्स ओन रिलीजियस या स्परिचुअल स्फेयर ठीक है दिस टाइम हमें इस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है थ्रू द राइटिंग्स ऑफ थॉमस हॉब्स मैकिया वेली बिकॉज ही रोट द प्रिंस विच वॉज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इमिनेंट वर्क ऑफ द मैकिया वेली बिकॉज ही बेसिकली लेट डाउन द रूल्स एंड ही एंड द प्रिंसिपल्स दैट ही ऑफर टू द प्रिंस एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवाइस दैट मैक हेवली गिव टू द प्रिंस वॉज दैट अ रूलर मस्ट कम्बाइन द क्वालिटीज ऑफ अ लाइन एंड अ फॉक्स विच मीन्स दैट अ रूलर शुड बी वेरी मच ब्रेव लाइक अ लॉइन एंड ही शुड नॉट हैव एनी फीचर्स ऑफ कावर्डनेस एंड ही शुड हैव द फीचर ऑफ अ फॉक्स एज वेल विच मीन ही शुड बी कनिंग एंड क्लेवर लाइक अ फॉक्स इन डिसीजन मेकिंग सो दिस वॉज वन ऑफ द एडवाइस दैट मैक हेवली गिव टू द King, however, there were a lot of advices. I'll cover that in any of my next lecture. So, coming back to the topic, or this time, pe jo hai Hobbes ne he presented the theory of sovereignty in his Leviathan, and he uh, signified, uh, you know, the monarchical concept, and that is associated with the concept of absolutism because he said that the sovereign is unlimited and he is indivisible. so uh, he uh, propagated the term uh, absolutism in terms of sovereignty and jean bodine he argued that it is inherent in the nature of the state that sovereignty is absolute and perpetual and later on like machiavelli hobbes locke montesquieu are also the key figures in the unfolding of the concept of sovereignty so as you all know that the characteristics of sovereignty are absoluteness uh, universality inalienability permanence and indivisible and also unlimited sovereignty ka main aapko bahut zyada kuch padha chuki hu also the basic uh, overview but let's again study the brief history of the concept of sovereignty तो जैसे कि पहले बताया है कि ये एंशंट ग्रीस से इमर्ज हुआ है क्योंकि वो कहते थे कि दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ सुप्रीम पावर इन द स्टेट फिर रोमन जोरिस थे वो कहते थे कि ठीक है सॉवरनिटी इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द एम्पर और फिर जो है मेडिवल यूरोप से जो है कॉन्सेप्ट निकला था एक टू स्वार्ड्स का जो कि टू स्वार्ड्स मतलब एक चर्च की पावर थी और एक जो थी किंग की पावर थी तो मतलब दे वर रेफरिंग टू द टू स्वार्ड्स फिर इसके बाद एक कंसीलर मूवमेंट भी आया था एंड लेटर फिर जो है पॉप की पावर को डिलिमिट किया गया था फिर यूरोप में जो है इट गिव राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एज वेल एज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी बोथ बोथ जो है दे वर इंटरविंग ठीक है इंटरकनेक्टेड फिर जीन बोडीन ने जो है ही डिराइव द टर्म सॉवरेनिटी इन हिज वर्क और उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी इसीलिए प्रजेंट किया था कि किंग की पोजिशन को जो है स्ट्रेंथन किया जाए अगेंस्ट द चर्च और बोडीन जो था ही इज़ नोन टू बी द फर्स्ट पोलिटिकल थिंकर टू इक्वेट सॉवरेनिटी विद पावर
फिर थॉमस हॉब्स ने लेटर ऑन अपनी राइटिंग्स में बताया एंड उसने एक बहुत बड़ा काम प्रेजेंट किया था वच इज़ लाइक वाइटन आप सबको पता होगा क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में आई कंटिन्यूसली टॉक अबाउट थॉमस हॉब्स बिकॉज उनका जो uh, काम था वो फिर लेटर ऑन जॉन लॉक ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रजेंट किया था और फिर जे जे रूसो ने भी प्रजेंट किया था तो इट वॉज थॉमस हॉब्स हु कैर एड आउट द कॉन्सेप्ट टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रजेंट किया था एब्सोलूट सॉफ्रेनिटी का इन हिज वर्क ले वाइथन इन सिक्सटीन और फिर नेक्स्ट थ्री सेंचुरीज तक इट वॉज एक्सेप्टेड बाई ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पोलिटिकल थिंकर्स और जो मोनस थेरी है इट रिसीव मोस्ट प्रिसाइज एंड स्ट्रिक्ट एक्सपोजिशन एट द हैंड्स ऑफ जॉन ऑस्टिन इन द मिडल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी क्योंकि जॉन ऑस्टिन ने जो है ही प्रजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी या ऑस्टिन जिसको हम कहते हैं ऑस्टेनियन थेरी ऑफ सॉवरेनिटी और ये जो है मोनस थेरी ऑफ सॉवरेनिटी भी है मोन इस थेरी ऑफ सॉवरेनिटी अब मैं कहूँगी दैट द वर्ल्ड इज द वर्ल्ड इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्योंकि मोनो इस नाम से पता चल रहा है कि इट एम्फोसाइज द आइडिया ऑफ अ सिंगल यूनिफाइड सॉवरन अथॉरिटी जो कि बोथ इट 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 गवर्नस बोथ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स तो इस परस्पेक्टिव के मुताबिक जो है कहते हैं कि स्टेट की सॉवरेनिटी डिवाइड नहीं होती बिटवीन द डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन एंड इट्स पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल रिलेशंस और वो ये भी कहते हैं कि मोनिस थेरी का थेरी ये प्रेजेंट करती है कि पावर जो है सिर्फ एक सिंगल बंदे के पास होती है ठीक है तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट इज़ रिलेटेड टू द मोनार्कियल कॉन्सेप्ट ठीक है वो कहते हैं एक बंदे के पास सॉवरेनिटी होती है एंड दैन यू नो देर इज़ अ फेमस कोटेशन एज वेल के लाइक टू डिवाइड सॉवरेनिटी इज टू डिस्ट्रॉय सॉवरेनिटी मतलब डिवाइड कर ली एक एम्पायर की पावर सो इट मीन्स दैट द सॉवरेनिटी इज़ नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग इन इज ट्रू ट्रू मीनिंग ठीक है तो मतलब सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं करना चाहिए सो दे ऑल्सो मोनोइज़म जो है वो कहते वो ये भी एज्यूम करती है कि देर इज़ नो फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लीगल ऑर्डर्स ठीक है वो कहते हैं कि बस एक ही बंदे के पास पावर होनी चाहिए दैट इज़ गवर्निंग वो द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स तो चले आप पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलियन थेरी ऑफ सॉवरेनिटी क्या है तो अगर ऑस्ट्रेन के बारे में पढ़े तो फ्राम 1790 नाइन्टी टू एटीन फिफ्टी नाइन ही वॉज बॉर्न इन सेवनटीन नाइन्टी एंड ही डाइड इन एटीन फिफ्टी नाइन ही वॉज एन इंग्लिश जूरिस्ट एंड ही वॉज ऑल्सो नोन टू बी द फाउंडर ऑफ द एनालाटिकल जूरिस्ट प्रूडेंट्स ठीक है लॉ की वो थी फाउंडर थे वो क्या कहते हैं लॉ के बारे में कि Uh, it is the command given by a superior to the inferior to unki baat se hi pata chal raha hai ke like he is referring to one ruler one emperor wo kehte hain ke agar um, a superior jo hai command deta hai so the inferior should obey the command theek hai to australian on sovereignty wo kehte hain to that determinant superior the other members of the society are subject or on that determinant superior the other members of the society are dependent इन वन वे और दी अदर वो जो ऊपर वाली डेफिनेशन है ना इट इज़ अ कमांड गिवन बाई अ सुपीरियर टू एन इन्फीरियर वो यही कह रहे हैं नीचे भी सॉवरेनिटी से रिलेटेड वो कह रहे हैं कि एक डिटर्मिनेट सुपीरियर होता है और जिस पर अदर मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी आर आर द दे आर इन्फीरियर टू दैट ठीक है और वो कहते हैं कि मतलब जो सुपीरियर है एक एक बंदा है ठीक है तो अदर सोसाइटी मेम्बर्स आर द डिपेंडेंट ऑन दैट ठीक है तो अगर हम इस सब को एनालाइज करें उसकी डेफिनेशन ऑन लॉ एंड सॉवरिनिटी को अगर हम एनालिसिस करें उसका तो वो ये रेफर ही कर रहा है कि इट इज़ द डिटर्मिनट पर्सन तो दे आर दे दे आर सॉवरन ठीक है द पावर ऑफ द सॉवरन इज लीगली अनलिमिटेड मैंने आपको पहले बताया फीचर्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड सॉवरेनिटी इज़ इनडिविजिबल और स्टेट इज सच अ सोसाइटी विच इज़ ऑर्गेनाइज बाय द रूल एंड ओबीडियंस ठीक है तो जो इन्फीरियर्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं वो जो है ना सुपीरियर को या डिटर्मिनेट अथॉरिटी को ओबे करते हैं ठीक है तो फीचर्स पढ़ते हैं ऑफ द ऑस्ट्रेलियन थेरी ऑफ सॉवरेनिटी वो कहते हैं कि एवरी स्टेट हैज़ अ डिटर्मिनेट सुपीरियर ह्यूमन सुपीरियर और वो कहते हैं ह्यूमन सुपीरियर विल नॉट ओबे द ऑर्डर्स ऑफ लाइक सुपीरियर ठीक है वो कहते हैं कि द इंटायर सोसाइटी विल फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर वो कहते हैं कि हिज कमांड इज़ द लॉ वो कहते हैं कि वायलेशन ऑफ इस कमांड विल रिजल्ट इन पनिशमेंट ठीक है और कहते हैं कि द सोसाइटी विच हैज़ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर इज अ पॉलिटिकल सोसाइटी विच इज़ इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्राम द एक्सटर्नल कंट्रोल
तो क्रिटिसिज़म पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलियन थेरी का के क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा कोई एब्सोल्यूटिज़म का वो नहीं आया हुआ कॉन्सेप्ट फिर जो है ऑस्ट्रेलियन की जो थेरी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते एग्जिस्टिंग स्टेट पे या एग्जिस्टिंग जो ग्लोबल सिनारीज हैं ठीक है और ऑस्ट्रेलियन फेल टू डिस्टिंगश बिटवीन द लीगल एंड पोलिटिकल सॉवरेनिटी ये काइंड हैं सॉवरेनिटी के एंड इट इज़ ऑल्सो अप्रोच टू द आइडियल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी पॉपुलर सॉवरेनिटी रेफर्स टू द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल और इट गिव्स रॉन्ग कंसेप्शन ऑफ द नेचर ऑफ लॉ और फिर इट ऑल्सो इग्नोर्स द राइट एंड फ्रीडम ऑफ वॉल्ट्री एसोसिएशन सो दिस इज़ द क्रिटिसिज्म ऑन ऑस्ट्रेलियन थेरी ऑफ सॉवरेनिटी एंड वी हैव अदर क्रिटिसिज्म एज एज वेल ऑस्ट्रेन की जो थेरी है वो इट स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट मोनार्की क्योंकि वो बिल्कुल सुपीरियर की बात कर रहे हैं ठीक है डेफिनेट अथॉरिटी की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेन थेरी इज़ अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्योंकि जाहिर है वन देर इज़ मोनार्कियल एंड एब्सोल्यूटिज़म तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स कहाँ से आएंगे ठीक है ऑस्ट्रेलियन थेरी ग्लोरीफाइज डिक्टेटरशिप और इसका जो हिस थेरी ऑल्सो वॉयलेट्स द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ठीक है प्लूरलिस्ट स्कॉलर्स ऑल्सो क्रिटिसाइज ऑस्ट्रेलियन थेरी और जो जॉन ऑस्टन है ही गिवस इम्पॉर्टेंस टू ओनली वन सोर्स ऑफ लॉ ठीक है Now we'll study about the pluralism uh, theory of sovereignty. And again, this I'll say that this word is self-explanatory because uh, they they talk about the shared concept of sovereignty. और एक म्यूचुअल कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करते हैं वो कहते हैं कि द प्लूरलिस्ट थेरी ऑफ सॉवरेनिटी चैलेंजेस द आइडिया ऑफ यूनिफाइड एंड अनडिवाइडेड सॉवरेनिटी सॉवरन अथॉरिटी प्लूरलिज्म आल्सो असर्ट दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज कैरेक्टराइज बाय मल्टीपल सेंटर्स ऑफ अथॉरिटी विद स्टेट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ऑल वील्डिंग डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस वो कहते हैं कि हर इसमें हर चीज़ की अपनी सॉवरेनिटी है ठीक है दे दे वर्क इन देयर ओन स्फेयर्स and they have their own sovereignty and different sovereignty ठीक है international organizations का काम अलग है so their so sovereignty sovereign power is different uh, non state actors जो है they are working in their own spheres ठीक है तो हर किसी की different degrees of power and influence है and sovereignty is seen as a shared shared concept और म्यूचुअल कॉन्सेप्ट विद वेरियस एक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्योंकि अब इंटर डिपेंडेंट और ग्लोबलाइज सिस्टम है तो कोई नो स्टेट कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन ठीक है और कोई इस तरह का नहीं हो सकता इतना कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनली डिपेंडेंट सिस्टम है सो बोथ आर जो एवरी थिंग इज वर्किंग इन देयर ओन स्फेयर विद म्यूचुअल एंड शेयर्ड कॉन्सेप्ट प्लूरलिज्म की जो थेरी थी दैट वॉज प्रजेंटेड इन रिएक्शन टू द मोनेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी बिकॉज दैट एडवोकेटेड फॉर एब्सोल्यूटिज्म तो जो इसके मेजर प्रोपोनेंट है एक लास्की है प्रोफेसर लास्की वो कहते हैं दैट स्टेट इज ओनली वन अमंग द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन एज कम्पेयर्ड विद दैम has no superior claim to the individual's elegance. वो कहते हैं कि state जो है ना मतलब बहुत सारी associations है उसमें से state एक sovereign body है और उन इन चीज़ों का कोई superior claim नहीं है ठीक है तो main main supporters of the pluralism are Professor गेटल Lindsay, Barker, मैकलेवर Lasky, Cole, जुकेट and क्रैब ठीक है तो जैसे हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मोनेस्ट या ऑस्ट्रेलियन सॉवरेनिटी के बारे में पढ़ा था सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्लूरलिज्म वो कहते हैं कि दैट सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट इज़ नॉट एब्सोल्यूट इनडिविजिबल एंड एक्सक्लूसिव पावर एंड इट इज़ नॉट द ओन सॉवरेनिटी इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ वो सोसाइटी इज़ फेडरल एंड प्लूरलिस्ट क्योंकि हर चीज़ अपने ओन स्फेयर में काम कर रही है ठीक है हर चीज़ की अपनी डिफरेंट डिग्री ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस है द एसोसिएशन आर अटोनोमस एंड स्टेट्स एब्सोल्यूटिज्म इज़ रिजेक्टेड स्टेट्स एब्सोल्यूटिज्म इज़ ओनली इज़ ऑल्सो इंटरनेशनली डेंजरस क्योंकि अगर इफ स्टेट्स आर स्ट्रगलिंग फॉर एब्सोल्यूट पावर तो दिस कैन कॉज कॉन्फ्लिक्स एंड वॉर्स बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन स्टेट एंटिटीज एज वेल तो 
तो क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं ऑन प्लूरलिस्ट थेरी ऑफ सॉवरिनिटी सो दे बिलेटल सॉवरिनिटी ठीक है प्लूरिज्म स्कूल ऑफ थाट जो है वो कहते हैं कि एक चीज़ के पास सॉवरन पावर नहीं होती दे टॉक अबाउट द डिवाइडेड पावर एंड इन्फ्लुंस बिटवीन वेरियस एसोसिएशन एंड स्टेट्स वो कहते हैं तो यहाँ पे आई कोड दैट फेमस आई डोंट नो वेदर इफ इट्स अ कोटेशन और जस्ट अ लाइन वट सो वो कहते हैं कि टू डिवाइड सॉवरिनिटी इज़ टू डिस्ट्रॉय इट तो प्लूरलिज्म ने यही किया है दैट दे हैव डिवाइडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरिनिटी बिटवीन वेरियस एक्टर्स ठीक है तो मतलब दे आर डिस्ट्रॉइंग द वर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरिनिटी वो कहते हैं कि लॉ औरजिनेट्स विद द स्टेट एंड इट इज़ नॉट सुपीरियर टू इट वो कहते हैं द स्टेट मस्ट पोजेस सुप्रीम पावर टू रेगुलेट द रिलेशन अमंग वेरियस एसोसिएशन दीज वर द क्रिटिसिज्म बट इफ यू टॉक अबाउट द वैल्यूज एंड मेरिट्स ऑफ प्लूरलिज्म तो इट प्लूरलिज्म हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रुप इन टू अ पोलिटिकल थाट प्लूरलिज्म जो है वो इट इंसिस्ट दैट सॉवरिनिटी इज नॉट मेरीली अ लीगल कॉन्सेप्ट थर्डली वो ये कहते हैं दे हैव पॉइंटेड आउट द डेंजर्स ओवर इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट क्योंकि फिर इंटरफेरेंस करेंगे तो फिर एक्सेसिव कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस इमर्ज होंगे दे करेक्ट द टेंडेंसी ऑफ आइडियलाइजेशन एंड ग्लोरीफिकेशन ऑफ द स्टेट दे हैव टॉक्ड अबाउट दे हैव टॉक्ड अगेंस्ट द एब्सोलूट कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट and uh, they also emphasize for the need for decentralization of political power they, because they are of the view ke har kisi ko apna share milna chahiye and everybody should work in their own sphere theek hai to whether if it's a state or non state entities or various associations to decentralization of power is very much important for a state's growth theek hai <clears throat> So this marks the end. I hope you liked the video. If you did, give this video a thumbs up and subscribe to my channel. Uh, till then, take care. Bye.